。没想到何律师的厨艺这么好，煎个牛排需要什么厨艺？之前就听嘉兰说你身世有风度，成熟又稳重，没想到厨艺还这么好，真是优秀。是吗？原来我在他心里这么好。依我看。何律师的优点可不止这些。谢谢。何正玉在搞什么？嘴上拒绝，背地里却这么殷勤。张小姐，我要为我之前的行为向你抱歉。我这个人非常看重工作，之前有得罪的地方，多多担待。怎么会呢？应该是我跟你道歉才是，之前是我太冲动了，我没有考虑过你的感受。这样，今天借此机会重新认识一下。好。啊，来来，干杯。这是我煎牛排，不知道合不合你的口味啊？特别合。那你快尝尝我自己拌的沙拉，不知道你吃不吃得惯？肯定特别惯。嗯、呃，吃的也差不多了吧？我突然想起来，我还有工作要忙。没关系，那你快去忙吧。嗯，何正玉，你不是也有工作吗？我没有啊。如果你要有工作的话，你提前去忙吧。我和陈小姐单独聊几句。那我，你这吃的也差不多了，工作重要，你快去吧。何律师，你的手真好看，我替你看看手相吧。你知道你这手相缺点什么？什么？何律师，我知道有家餐厅不错，改天我们有时间一起去尝一下。不好意思，陈小姐，没有下次。你这是什么意思啊？这是什么意思，陈小姐？大家都是成年人，有些话我就直说了。想要获得更好的物质生活，无可厚非，这点我可以理解。但是，一旦跨越了法律和道德的边界，这就是截然不同的两种性质。这些转账到底是以恋爱名义的赠与，还是以恋爱名义的欺诈？我想陈小姐应该很清楚。另外，跟陈小姐交往的这些人。也许并不知道他们和你交往的时间线是有重叠的吧？这件事情一旦被曝光，恐怕对陈小姐的名声有不小的影响。以后陈小姐要是再想找到合适的金龟婿，可就难了。你说对吧？这么说，你没有奉献自己、啊？我当然没有奉献自己。况且我早跟你说过，陈可心不是我喜欢的类型。我管你喜欢什么类型。陈佳兰，我发现你真的是很善变。你干嘛紧张什么？我要去拿陈可辛给我买的马卡龙。嗯？怎么有两盒啊？你买的吗？超市搞活动送的。什么活动？送这么精美的马卡龙？送都送了，我又不吃，正好便宜你。别啊，一起吃吧。而且你吃二零二一年的，我吃二零二二年的，我们都不会胖。来，嗯，那个都是草莓味的，草莓味的最好吃了。你就别想了，这是二零二一年的，你吃了会发胖的。嗯，你吃啊。
。你快帮我尝尝，他说这个可好吃了。怎么样，好吃吗？就那样吧。